वेलकम टू अचीवर्स अकाडमी ना पेर रेडी नर्सिंग मन वीडियो तेलंगा स्टेट पब्लिक सर्वीस कमीशन विदे ग्रूप टू नोटिफिकेसन दाखिल संबंध प्रिपरेशन विधान सिलबस एंटी पोस्ट वाट की संबंधी विवरल चुद सो टीएसपीएस विदेट नोटिफिकेसन सैकंड हय्यस्ट कैडर पोस्ट क ग्रूप टू सर्वीस मन भाव चाटर इंत ग्रूप टू सर्वीस पोस्टलनाईसार क्लीयर का चूदा वेरी फस्टी ग्रूप टू सर्वीस प्रधानमंत्री पोस्ट मैं डिस्क सो मोटमोदी मुनपल कमीशनर ग्रेड थ्री मुनपल कमीशनर ग्रेड थ्री इधी मुनपल सर्वीस सब सर्वीस क ग्रेड टू अने अभी ग्रूप वन सर्वीस ग्रेड थ्री अने ग्रूप टू सर्वीस कैक्स्ट असीस्टेट कमर्शिय टाक्स आफीसर् कमर्शिय टाक्स आफीसर् ग्रूप वन स्थाई पोस्ट असीस्टेट कमर्शिय टाक्स आफीसर् ग्रूप टू कैडर पोस्ट काबी इध कमर्शिय सब सर्वीस कस्ट कमर्शिय सर्वीस कमर्शिय सर्वीस सब सर्वीस कस्ट इक डिप्यूटी तहसीलदार सो इंत मन ग्रूप वन स्थाई आरडीओ माटना अटे डिप्यूटी कलेक्टर पोस्ट उ दी आरडीओ अटमन चपेना सो अभी ग्रूप वन सर्वीस पोस्ट अदे ग्रूप टू दिंद स्थाई पोस्ट कमन डिप्यूटी तहसीलदार ऐक्चुअल डिप्यूटी तहसीलदार तरवा प्रमोशन तहसीलदार अवता अंत मन तहसीलदार पोस्ट अने डरक्ट इवबड़ा डिप्यूटी तहसीलदार कन रिक्रूटेको तरवा सर्वीस रेग्युर्जेस तरह मनल तहसीलदार प्रमोटेस्टर काबटे मन को पेटू डिप्यूटी तहसीलदार कटी रेवेन्यू सब सर्वीस कीवा उ सो रेवेन्यू डिपार्टेंट टाप मोस्ट प्रियारी पोस्ट ग्रूप टू कैडर उ टाप मोस्ट प्रियारी पोस्ट मन दी भाव इक नैक्स्ट सब रिजिस्ट्रार ग्रेड टू इंत सब रिजिस्ट्रार अट्लाम अंड अभी ग्रूप वन स्थाई पोस्ट इधर ग्रेड टू उ सब रिजिस्ट्रार रिजिस्ट्रेषन सब सर्वीस कस्तुदी अट्लाते जूनियर् एंप्लायट आफीसर् इंत डिस्ट्रिक एंप्लायट आफीसर अभी ग्रूप वन पोस्ट कस्ते ग्रूप टू कैडर कटे असीस्टेट रिजिस्ट्रार अने तरवा असीस्टेट लेबर आफीसर् दी चयानी गमन लेबर आफीसर् असीस्टेट लेबर आफीसर् पोस्ट संबंधी मेरू साधारण अस्टे आपशन उ ला कोर्स वारी एलजिबिटी अने अंश अकबड़ी उबटी सर्वीस पोस्ट पे ला कोर्स वारी अर्हता उ बटी दी एलजिबिटी ओनली ला कोर्स वाले साधारण डिग्री चवने वाली की इधर एलजिबिटी उड़ा नैक्स्ट एक्सटे आफीसर् आरडी अटे रूरल डेवलपमेंट सो रूरल डेवलपमेंट उ एक्सटे आफीसर् एक्सटे आफीसर् रूरल डेवलपमेंट इन पंचायतीराज डिपार्टेंट अंश ग्रूप टू कट पोस्ट कौन अलागे एक्सइज सब इंस्पेक्टर पोस्ट सो एक्सइज सब इंस्पेक्टर एक्सइज सब शाख को संबंध पोस्ट अलग एग्जिक्यूटि आफीसर् ग्रेड टू पंचायतीराज सब सर्वीस सें पंचायतीराज सब सर्वीस एग्जिक्यूटि आफीसर् इतम एक्सटे आफीसर् रूरल डेवलपमेंट एग्जिक्यूटि आफीसर् पंचायतीराज सब सर्वीस कस्ट इध ग्रेड टू पोस्ट करगण अलगे असीस्टेट डेवलपमेंट आफीसर् हाँलूम अंड टेक्सटल सब सर्वीस कस्ट अंड फी एग्जिक्यूटि आफीसर् इधोमें डिपार्टेंट अटे देवादाय शाख में उठानी पोस्ट वीट की तोड़गा मुना रेवे पदहेनो संवस नोटिफिकेसन क्रटेट उ असीस्टेट सैक्न आफीसर् पोस्टी अन्नी असीस्टेट सैक्न आफीसर् पोस्ट दीन चर्चा अंत दी बटी सदर्भा बच्चे ऐक्चुअल अभी ग्रूप थ्री सर्वीस कस्टल वाटे ग्रूप टू सर्वीस कर्जुमा चेसी ट्रांसले ट्रांसफॉम से वाट ग्रूप टू नोटिफिकेसन इच्छा 
అయితే ఇంతకుముందు ఒక చిన్న విషయం చెప్పాలి తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడక ముందు అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు దీనిలో గ్రూప్ టూ సర్వీసులు అనేవి రెండు భాగాలుగా ఉండేవి ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసులు రెండోది నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసులు అని ఉంటుండే ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసులు నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసులు సపరేట్ సపరేట్గా ఉంటుండే అండ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసులకు ఇంటర్వ్యూ అంతా అయిపోయి సెలక్షన్ లిస్ట్ అయిపోయిన తర్వాత నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్కి మళ్ళీ ఒకసారి లిస్ట్ పెట్టేవాళ్ళు అయితే ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే ఆ గ్రూప్ టూ సర్వీసులన్నీ రెండు భాగాలకు విభజించారు ఆ విభజనలో ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీసులు అన్నీ కూడా గ్రూప్ టూ కింద ఉంచి నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ సర్వీస్ పోస్టులు అన్నీ కూడా గ్రూప్ త్రీ కింద సపరేట్ నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడానికి నిర్ణయించుకున్నారు అయితే నాన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ పోస్టుల్లో ఉన్నటువంటి సెక్రటేరియట్లో ఉన్నటువంటి అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్లు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని తీసుకొచ్చి గ్రూప్ టూ సర్వీస్ కిందకి మార్చి వాటిని గత నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చారు సో అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఇన్ సెక్రటేరియట్లో ఉన్నటువంటి పోస్టులను కూడా మొన్నటి నోటిఫికేషన్లో ఇచ్చారు వాటిని కూడా మాట్లాడుకోవాలి ఇక్కడే అసిస్టెంట్ సెక్షన్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ సెక్రటేరియట్ ఇవి ప్రధానంగా గ్రూప్ టూ క్యాడర్ కింద ఉన్నటువంటి సర్వీసులు మరి ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ సిలబస్ ఎలా ఉంటుంది వాటికి సంబంధించినటువంటి ప్రిపరేషన్ స్టాండర్డ్స్ ఎలా ఉండాలి అనే విషయాన్ని మనం ఒకసారి చూద్దాం సో ఒకసారి పేపర్ ప్యాటర్న్ చూసినట్లయితే మొత్తంగా నాలుగు పేపర్లు ఉంటాయి అన్నీ కూడా ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో ఉండేటువంటి పేపర్లు ప్రతి పేపర్ కూడా నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది సో నూట యాభై క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి నూట యాభై మార్కులు ఉంటాయి అంటే ఒక్కొక్క క్వశ్చన్కి ఒక్కొక్క మార్కు కేటాయించబడుతుంది తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ ఈ సర్వీసుల్లో ఉన్నటువంటి ఏ పోస్ట్ కూడా నెగిటివ్ మార్కులు లేవు కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కులు లేని కారణం చేత మనం ప్రశాంతంగా తెలియని క్వశ్చన్స్ని కూడా ఆన్సర్ చేయవచ్చు సో కొన్ని సందర్భాల్లో మనకు రైట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అవి కూడా పాజిటివ్గా మారేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నెగిటివ్ మార్కింగ్ లేకపోవడం అనేది తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ నిర్వహించేటువంటి ఈ పరీక్షలకు సంబంధించి ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఇక రెండో అంశం తీసుకున్నట్లయితే నాలుగు పేపర్లు ఉంటాయని చెప్పాను ప్రతి పేపర్లోనూ నూట యాభై మార్కులు ఉంటుంది అండ్ ప్రతి పేపర్కి మనకు టైం ఇస్తారు దట్ ఈజ్ నూట యాభై నిమిషాలు అంటే రెండున్నర గంటల సమయం ఇస్తారు ఒకరోజు రెండు పేపర్లు ఉంటాయి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ పన్నెండవ తేదీ ఎగ్జామ్ అనుకుంటే ఫస్ట్ పేపర్ అండ్ సెకండ్ పేపర్ పొద్దున ఒకటి మధ్యాహ్నం ఒకటి నిర్వహిస్తారు తెల్లవారి అంటే పదమూడవ తారీఖు నాడు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పేపర్లు నిర్వహిస్తారు వరుస క్రమంలో నిర్వహిస్తారు కాబట్టి ప్రిపరేషన్లో రివిజన్కి కూడా టైం ఉండదు థర్డ్ అండ్ ఫోర్త్ పేపర్స్ని చూసుకోవడానికి అట్లీస్ట్ ఒకసారి చూసేటువంటి టైం కూడా ఉండదు కాబట్టి ముందస్తుగానే సక్రమంగా ప్రిపేర్ అయి ఉండడం అనేది చాలా అవసరం సరే ఇక చూద్దాం పేపర్లు ఎలా ఉన్నాయి ఏమేమి పేపర్లు నేను చూస్తే పేపర్ వన్ మొదటి పేపర్ తీసుకుంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ జనరల్ ఎబిలిటీస్ అనేది మొదటి పేపర్ సాధారణంగా జనరల్ స్టడీస్ పేపర్ అనగానే అందరికీ తెలిసిందే అన్ని పరీక్షల్లో చదివేటువంటి అంశమే మళ్ళీ ఒకసారి ఈ సిలబస్కు సంబంధించి లాస్ట్లో డిస్కస్ చేస్తాను మళ్ళీ చూద్దాం ఇక పేపర్ టూ వచ్చేసరికి చరిత్ర పాలిటీ అండ్ సొసైటీ ఈ మూడు అంశాలు కలిపి ఇచ్చారు చరిత్ర పాలిటీ అండ్ సొసైటీ ఇంతకుముందే మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం దానిలో భాగంగా తెలంగాణ స్టేట్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ ఏర్పడిన తర్వాత ఇక్కడ పోటీ పరీక్షల సిలబస్ నిర్ణయించడం కోసం అని చెప్పేసి ప్రొఫెసర్ హరగోపాల్ నేతృత్వంలో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసారు ఆ కమిటీ పోటీ పరీక్షల సిలబస్ను రూపకల్పన చేయడంలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించింది అది ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ప్రకారం ఫైనల్గా సోషియాలజీ అనేటువంటి సబ్జెక్టు దాదాపుగా ప్రతి ఎగ్జామ్లోనూ కనిపిస్తుంది మనకి సో సోషియాలజీ సబ్జెక్ట్ ఇందులో కనిపించింది మనకు ప్రధానంగా చూస్తే ఇదిగో పేపర్ టూలో ఉన్నటువంటి అంశాలు చరిత్ర పాలిటీ సొసైటీ అన్నాం దానిలో భారతదేశ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర మరియు తెలంగాణ సామాజిక సాంస్కృతిక చరిత్ర ఇవి రెండు కలిపి యాభై మార్కుల కింద ఉంటాయి అన్నమాట మూడు పార్ట్స్ చేశారు కదా కాబట్టి మొత్తం నూట యాభై మార్కుల పేపర్ అనుకున్నట్లయితే దీనిలో ఒక్కొక్క పార్టును యాభై మార్కుల కింద పరిగణించాల్సి వస్తుంది ఈ లెక్క మీదకి వెళ్ళి భారతదేశ చరిత్ర మరియు తెలంగాణ చరిత్ర కలుపుకొని ఒక యాభై మార్కుల కింద అడగాలి అయితే ఇక్కడ ఒక చిన్న విషయం క్లారిటీ ఇవ్వాలి ఖచ్చితంగా యాభై మార్కులు ఇవ్వాలనేటువంటి స్కేల్ ఏమీ లేదు ఇక్కడ ఎందుకంటే మొన్న రెండు వేల పదహారులో జరిగినటువంటి గ్రూప్ టూ ఎగ్జామ్ను పరిగణించినట్లయితే సుమారుగా భారతదేశ చరిత్ర మరియు తెలంగాణ చరిత్రల నుంచి అరవై ఐదు కంటే ఎక్కువ బిట్లే అడిగినారు 
అదే సోషియాలజీ నుంచి అడిగినటువంటి బిట్లు సుమారుగా ముప్పై ఐదు వరకు అడిగిరు అంటే సోషియాలజీని కొంచెం త దాని ప్రియారిటీని తగ్గించిరు చరిత్రకు సంబంధించి ప్రశ్నలను ఎక్కువ అడగడం జరిగింది కాబట్టి హితమిద్దంగా ఖచ్చితంగా యాభై మార్కులు అనేటువంటి స్కేల్ని ఇక్కడ పెట్టుకున్నట్లుగా మనం భావించాల్సిన అవసరం లేదు సో ఇండియన్ హిస్టరీ మరియు తెలంగాణ హిస్టరీ కలుపుకొని మనకి యాభై మార్కులని మనం భావించాల్సి ఉంటుంది ప్రధానంగా ఇది మొదటి అంశం రెండవది భారత రాజ్యాంగము మరియు రాజకీయపరమైనటువంటి సమీక్షలు సో భారత రాజ్యాంగము మరియు రాజకీయపరమైనటువంటి సమీక్షలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించింది దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు లేదు మనం మొదటి నుంచి చివరి దాకా ఏ పరీక్షకైనా సరే రాజ్యాంగం చదివేటువంటి సిలబస్లో ఏ మార్పులు ఉండవు సో భారత రాజ్యాంగం రాజకీయ వ్యవస్థను చాలా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది దానికి ఒక్క ప్రామాణికమైన పుస్తకాన్ని తీసుకొని అవుట్ అండ్ రేట్ చదువుకోవడం సరిపోతుంది ఇక కొత్తగా చేర్చినటువంటి అంశం ఏంటంటే సామాజిక నిర్మితి అంశాలు మరియు ప్రభుత్వ విధానాలు సో సింపుల్గా చెప్పాలంటే సోషియాలజీ సామాజిక నిర్మితి సమాజం ఎలా ఉన్నది అండ్ సామాజిక పరమైనటువంటి మార్పులు ఏమున్నాయి సామాజిక పరమైనటువంటి ఉద్యమాలు ఏమున్నాయి సామాజిక పరమైనటువంటి మార్పులు చేర్పుల కోసం ప్రభుత్వాలు ప్రవేశపెట్టినటువంటి పథకాలు ఏంటి అలాగే సామాజిక అభివృద్ధి కోసం చేసినటువంటి కార్యక్రమాలు ఏంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం సోషియాలజీ సబ్జెక్టును చదువుతూనే సామాజిక అభివృద్ధి చర్యలను కూడా మనం అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుంది సో ప్రధానంగా సెకండ్ పార్ట్లో ఉన్న సెకండ్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు ఇవి మూడు సింపుల్గా చెప్పాలంటే మూడు భాగాలుగా ఉన్నటువంటి వాటికి ఒక్కొక్క దానికి యాభై మార్కులని భావించుతున్నాం ఇక నెక్స్ట్ పేపర్ త్రీ దీనిలో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అభివృద్ధి సో ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు అభివృద్ధి సింపుల్గా దీన్ని కూడా మూడు భాగాలు చేసారు అయితే ఇక్కడ ఒక కొత్త అంశాన్ని చేర్చి పెట్టారు ఇంతకుముందు అయితే సాధారణంగా మనకు ఉన్నటువంటి పేపర్లో ఎకానమీ అనగానే ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడిగా ఉన్నప్పుడు ఇండియన్ ఎకానమీ ఏపీ ఎకానమీ అని రెండు భాగాలు ఉంటుండే అక్కడితో క్లోజ్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ఎకానమీ అనగానే ఏం చేశారంటే దీన్ని మూడు భాగాలు విభజించారు ఒకటి భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ సమస్యలు సవాళ్ళు అలాగే తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ దాని అభివృద్ధి అండ్ ఫైనల్గా అభివృద్ధి మార్పు అంశాలు ఇవి అని చెప్పేసి ఈ విధంగా మూడు భాగాలు చేశారు కాబట్టి దీనిలో కూడా భారత ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి నాలుగు యూనిట్లు ఇచ్చారు తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థకు సంబంధించి నాలుగు యూనిట్లు ఇచ్చారు అండ్ అభివృద్ధి మార్పు అంశాలకు సంబంధించి కూడా నాలుగు యూనిట్లు ఇచ్చారు మనకు గరిష్టంగా అడగలిగినటువంటి ఏరియా ఒక్కొక్క పార్ట్ నుంచి యాభై మార్కులకు మించకుండా అడుగుతారు అండ్ ప్రతి పార్ట్ కూడాను మనకు ఆబ్జెక్టివ్ తరహాలో ఉండేటువంటి అంశ సో ప్రతి దాని నుంచి ఒక సుమారుగా యాభై మార్కుల వరకు అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది ఒకటి తెలంగాణ ఎకానమీ యాభై మార్కులు ఇండియన్ ఎకానమీ యాభై మార్కులు డెవలప్మెంట్ దానికి సంబంధించినటువంటి డైనమిక్ అంశాలన్నీ కూడా ఒక యాభై మార్కులు అడుగుతారు సో ఎకానమీని చాలా క్షుణ్ణంగా అధ్యయనం చేయడానికి చాలా చాలా శ్రమ అవసరం చాలా కష్టంతో కూడుకున్నటువంటి పని మంచి బుక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవడం మంచి కోచింగ్ స్టాండర్డ్స్లో కోచింగ్ తీసుకోవడం కూడా అవసరం ఇక నెక్స్ట్ నాలుగో పేపర్ను తీసుకుందాం పేపర్ ఫోర్ ఇప్పుడు కొత్తగా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అన్ని స్థాయిలలో ఉన్నటువంటి పరీక్షల్లో చేర్చినటువంటి అంశమే ఇదిగో నాలుగో పేపర్లో ఉన్న అంశం అదే తెలంగాణ ఉద్యమము రాష్ట్ర ఏర్పాటు సో దీనిలో ఎటువంటి మార్పులు లేదు ఒకటి తెలంగాణ భావన దశ రెండవది సమీకరణ దశ మూడోది తెలంగాణ రాష్ట్ర ఏర్పాటు దిశగా భావన దశ అనేది పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు సమీకరణ దశ అనేది పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు తెలంగాణ ఏర్పాటు దిశగా జరిగినటువంటి ఉద్యమము అనేది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటి నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు సంవత్సరం జూన్ రెండవ తారీఖు నాడు తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడింది అక్కడి వరకు జరిగినటువంటి పరిణామాలు ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే ఈ మూడు అంశాలకు సమప్రాధాన్యత ఉండాలి కానీ మళ్ళీ చెబుతున్నాను సేమ్ స్టోరీ ఇప్పటిదాకా చెప్పినట్టుగానే ఖచ్చితంగా ప్రతి పార్ట్ నుంచి యాభై మార్కులకు అడగాలనేటువంటి నియమం ఏమి లేదు ఎందుకంటే మొన్న జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్లో అలాంటి నియమాన్ని ఏమీ అనుసరించలేదు కాబట్టి ఖచ్చితంగా ప్రతి పాటలోంచి యాభై మార్కులు వస్తాయనేటువంటి భావనను మనం భావించాల్సిన అవసరం లేదు కాబట్టి ఓవరాల్గా నూట యాభై మార్కులు వస్తాయి నూట యాభై బిట్లు వస్తాయి కానీ ఖచ్చితంగా ఒక్కొక్క పాట నుంచి యాభై అని చెప్పడం సాధ్యం కాదు సరే ఇక ఈ నాలుగు అంటే ఓవరాల్గా చూసినట్లయితే ఈ నాలుగు పేపర్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని వీళ్ళు ఇంటర్వ్యూకి పిలుస్తారు అయితే ఇంటర్వ్యూకి పిలవడానికి అంటే ముందు ఒక చిన్న ప్రాబ్లం ఉండింది ఇంటర్వ్యూకి వచ్చిన వాళ్ళు కొంతమంది సర్టిఫికెట్లు ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో విఫలమవుతున్నారు అందుకని టీఎస్పీఎస్సి ఈ మధ్యకాలంలో ఒక కొత్త విధానాన్ని అనుసరిస్తూ వస్తున్నది ఓవరాల్గా రిటర్న్ టెస్ట్లో వచ్చినటువంటి మార్కులను ఆధారంగా చేసుకొని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కు పిలుస్తున్నారు సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్
ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ కింద తీసుకొని వారిని ఒకటి ఈస్ట్ మూడు రేషియోలు అంటే వెయ్యి పోస్టులు ఉంటే మూడు వేల మందిని సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి పిలుస్తారు కొంతమందికి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్లో ఉండగానే నోటిఫికేషన్ వస్తే ఒకసారి మనం ప్రయత్నం చేద్దాంలే అని చెప్పేసి అతను ఎగ్జామ్ రాయొచ్చు కానీ నోటిఫికేషన్ వచ్చే నాటికి అతను పాస్ అయి ఉండాలి కానీ మెరిట్లో ఆర్డర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్లో టాప్ పోస్ట్లో ఉన్నాడు అనుకోండి టాప్ లిస్ట్లో ఉన్నాడు అతను ఇంటర్వ్యూకి వచ్చినా సరే అతనికి ఉద్యోగం ఇవ్వలేం కదా కాబట్టి ఇలాంటి వాళ్ళను నిజంగా సర్టిఫికేట్లు ఉన్న వాళ్ళను లేదా కొంతమంది ఊరికినే అప్లై చేస్తారు అండ్ లా కోర్సు లేనప్పటికీ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ లేబర్ ఆఫీసర్ ఉంది అనుకోండి అసిస్టెంట్ లేబర్ ఆఫీసర్ ఉంది అతనికి లా సర్టిఫికేట్ లేకపోయినప్పటికీ ఒక టిక్ పెట్టేస్తారు రాసేస్తారు కానీ ఆర్డర్ ఆఫ్ లిస్ట్లో చూసుకున్నట్లయితే అతను లిస్ట్లో వన్ ఈస్ట్ టూలో ఇంటర్వ్యూకి వెళ్తాడు కానీ ఇంటర్వ్యూ దగ్గర సర్టిఫికేట్ చూపించమంటే అతని దగ్గర లా సర్టిఫికేట్ ఉండదు అప్పుడు ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా ఉండాలనేటువంటి ఒక అంశం ఉంటుంది అట్లాగే రెండవది ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ అంగవికలు ఉన్నారు అనుకోండి ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వారికి సర్టిఫికేట్ ఉండదు సో డిజేబుల్ పీపుల్ ఉంటారు వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ ఉండదు అయినప్పటికీ వాళ్ళు డిజేబుల్డ్ అని టిక్ పెట్టేస్తారు అప్లై చేస్తారు తీరా ఇంటర్వ్యూ అంతా అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ ప్రొడ్యూస్ చేయడంలో విఫలం అవుతూ ఉండొచ్చు అందుకని వారిని వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో పిలిచారు సో సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వన్ ఈస్ టు త్రీ రేషియోలో అండ్ ఓన్లీ అంగవికలను మాత్రం వన్ ఈస్ టు ఫైవ్ రేషియోలో పిలిచారు అలా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అయిన తర్వాత వారిలోంచి ఇంటర్వ్యూకి వన్ ఈస్ టు టూ రేషియోలో పిలుస్తారు ఇంటర్వ్యూ అనేది డెబ్బై ఐదు మార్కులకు ఉంటుంది సో ఇంతకుముందు రిటర్న్ టెస్ట్ మొత్తంగా నాలుగు పేపర్లకు కలిపి ఆరు వందల మార్కులు ప్లస్ ఇంటర్వ్యూకు డెబ్బై ఐదు మార్కులు కలుపుకొని ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు మార్కులకు గాను మీరు సాధించినటువంటి స్కోరును ఆధారంగా చేసుకొని ఫైనల్గా మెరిట్ లిస్ట్ను తీస్తారు ఆ మెరిట్ లిస్ట్లో టాప్ ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ వంద పోస్టులు ఉంటే టాప్ హండ్రెడ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అంటే దీనిలో మళ్ళీ రోస్టర్ మెథడ్ ఉంటుంది మళ్ళీ దాని గురించి మనం ఏదైనా సపరేట్ వీడియో చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తాం రోస్టర్ ఎలా ఉంటుంది అండ్ బీసీడీలో ఐదు పోస్టులు ఉంటాయి మొత్తంగా బీసీడీలో ఉన్నటువంటి లిస్టులు క్యాండిడేట్స్ని తీసుకొని వారందరిలోంచి టాప్ లిస్టును తీస్తే ఆ ఐదుగురు ఎవరు ఉంటారో వారిని అట్లా ఓవరాల్గా వంద పోస్టులకు గాను టాప్ ఆర్డర్ ఆఫ్ మెరిట్ కింద వంద మందిని సెలెక్ట్ చేసి వాళ్ళకు పోస్టింగ్లు ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి ఆప్షన్స్ ఆధారంగా వారికి ఉన్నటువంటి ర్యాంక్ ఆధారంగా వారికి కేటాయించబడుతుంది ఇది వాస్తవంగా ఉన్నటువంటి ప్రక్రియ అయితే ఎగ్జామ్ నోటిఫికేషన్ వచ్చిన నాటి నుంచి దాదాపుగా ఎగ్జామ్ జరిగి ఇంటర్వ్యూ జరిగి మొత్తం తతంగమంతా జరగడానికి సుమారుగా ఈ మధ్యకాలంలో కాస్త టైం ఎక్కువనే పట్టింది సో కోర్టు కేసులు దాని పరిణామాలు అలాగే వైట్నర్ వాడకంలో జరిగినటువంటి తప్పులు ఇలాంటి బోలడని సమస్యల వల్ల మొన్న జరిగినటువంటి ఎగ్జామ్ చాలా గొడవలు గందరగోళాల మధ్య ముగిసింది చిట్ట చివరికి పోస్టింగ్లు కూడా ఇచ్చారు ఇప్పుడు వారు ఉద్యోగాల్లో నియమించబడ్డారు కూడా అయితే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం ఎంత టైం పట్టవచ్చు అని చూసినట్లయితే ఒక నోటిఫికేషన్ ఇచ్చిన తర్వాత అప్లికేషన్కి ఒక నెల రోజులు టైం తీసుకుంటారు కనీసంగా తర్వాత మినిమం తక్కువలో తక్కువ రెండు నుంచి మూడు నెలల సమయం ఇచ్చి ప్రిలిమ్స్ దట్ ఈస్ ఎగ్జామ్స్ పెడతారు అనుకుంటే ఒక నాలుగు నెలల సమయం పడుతుంది ఎగ్జామ్స్ తర్వాత రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి ఒక మూడు నెలల టైం పడుతుంది అనుకుందాం ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూస్ నిర్వహించడానికి ఒక నెల రోజుల టైం పడుతుంది అంటే ఓవరాల్గా ఇంటర్వ్యూ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ వాటి మార్కులను విశ్లేషించి ఫైనల్ సెలెక్షన్ లిస్ట్ తయారు చేయడానికి ఇంకొక రెండు నెలలు పడుతుంది అనుకుంటే ఎంత తక్కువ అనుకున్నా సరే తక్కువ తక్కువ ఎంత వేగంగా పూర్తి చేయాలనుకున్నా సరే ఎనిమిది నెలల నుంచి ఒక సంవత్సర కాలం వరకు పట్టేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవ్వాలనుకునేటువంటి అభ్యర్థులు వీటన్నిటికీ మెంటల్గా ముందే ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఎందుకంటే పూర్తి స్థాయిలో ఎగ్జామ్కు రిపేర్ అవ్వాలనుకునే వాళ్ళు ఊరికినే ఇవాళ ఎగ్జామ్ రాస్తే రేపు రిజల్ట్ వస్తుంది అనేటువంటి భ్రమల్లో ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్ అనేది స్టార్ట్ చేయకూడదు అనేది చాలా నిక్కచ్చిగా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అంశం అలాగే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు ఎస్పెషల్లీ గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ స్థాయి ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు చాలా ఓపిక అనేది అవసరం కాబట్టి నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం కాకుండా నోటిఫికేషన్ రాకముందు నుంచే చక్కగా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేయడం అనేది చాలా మంచి పద్ధతి సో దీనికోసం అని చెప్పేసి మంచి స్టాండర్డ్ బుక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని అలాగే మంచి కోచింగ్ మెటీరియల్ని తీసుకొని దగ్గర పెట్టుకొని వీలైతే చక్కటి కోచింగ్ని దగ్గరగా తీసుకొని చక్కటి నోట్స్ని ప్రిపేర్ చేసుకొని ఎప్పటికప్పుడు తమ నోట్స్ని అప్డేట్ చేస్తూ చక్కగా కూర్చొని ఎప్పటికప్పుడు రివైజ్ చేస్తూ సబ్జెక్ట్ని
अंदर प्रातीय अंश जातीय अंश अंतर्जातीय अंश करे अफेरस अंत डे टू डे जो संघटन अंत डे टू डे जो संघटन प्रातीय अंशाल मैं राष्ट्र स्थाई में जो अंशाले रेडवे जातीय स्थाई में भारत देश स्थाई में जो अंशाले फैनल अंतर्जातीय जो परणा क्रत पलाना देश में एन कई एन कजय साधन पार्टी एंटे आये एवर अलागे पलाना देश में अंतर्गत युद्ध जी अंतर्गत युद्ध की नायकत् वह दाखान संबंधी विवरण वाट की संबंधी स्टोरीस अलगे भारत देश में जो पक् राष्ट्र में एदो अल जो अल्ल के संबंधी संघटन फर् एग्जापल रिजर्वे उद्यम जो पलाना राष्ट्र में आ रिजर्वे उद्यम जो व्यक्तवर वाट की संबंधी स्टोरी एंटी अंशाल कूलंकष का चर्चा उ अलग राष्ट्र स्थाई में जो संघटन अलगे इला जातीय अंतर्जातीय अंशाल तो अंड प्रातीय अंशाल अंत राष्ट्र स्थाई जिला स्थाई में जो अंशाल चवाली करे अफर्स अंश वीट खचिता चेपाले एग्जाम वचन दी अं एग्जाम डेट कटे करेक्ट एन ने संवस मुं वरू चे सर करे अफेरस अंत खचित संवस कटे पात भी इंका अवसर ले स्टाडर्ड जीके कम गुर्तनी इक करे अफेरस अंत केवल लेटेस्ट जो अपडेट्स काबटे एग्जाम डेट रावान कटे मुझे ने संवस मुं वरक उंशाल अध्ययन चिस्ते सर इक रेडवे अंतर्जातीय संबंध संघटन सो एस्पेषल देश मध्य जो संबंध रिश्शन बिटी द कंट्री प्रपंच देश मध्य संबंध फर् एन एग्जापल दूसरे पंद वरक अमेरिका मरीज रश्यल मध्य प्रच्छन युद्ध छायाल वाट मध्य परस्थित वाल प्रपंच देश अमेरिका वेप को रश्य वेप को अला विभजन बड़ी आ परस्थित अब अंतर्जातीय संबंधी विभिन्न उड़े क्रम रशियान तरवा रशिया विभजन तरवा प्रपंच परणा वेग में मारी अंदर आर्थिक अभिवृद्धि चंदन कोसम आलोचि वीर यह क्रम चाइना लाट देश आर्थिक परम मंच डेवलपू वस्तु परस्थित अमेरिका मरी चला आर्थिक अभिवृद्धि चंदत वस्तु इला जो परणा भारत देश मिगल देश अनुसरी विधानमें भारत देश मोदी अमेरिका तो रशिया तो समुदूरा पाटिस्टू समने पाटिस्टू वस्तु इलांट अंतर्जातीय संबंध अंतर्जातीय जो संघटन उत्तर को दक्षिण को मध्य जो चर्चल जरिए आ मध्य कल वाट संबंधी अलग अमेरिका अद्यक्ष ट्रंप उत्तर को अद्यक्ष चर्चल जरपार वाट की संबंधी इला अंतर्जातीय जो संघटन वाट चूड़ी तरह जनरल सैंस अंत जनरल सैन अन गई फिजिस् कैमिस्ट्री बयलजी अभी अभी मुंदर पे चलवा अवसर लेंध्यक सिलबस में मार्ग प्रकार शास्त्र सांक परज्ञा में भारत देश पुरगति ए सो सैन लेटेस्ट जो अंशाले मारपे अने अंशाल चूड़ी बेसिक नालेज तेसक बेसीक नालेज उठने वाट तो वाट मारपे अने अयन सर इक पर्यावरण परम समस्या विपत्त निर्वहन डिजास्टर मेनेज वास्तवा चेपाले सिंपल् डिजास्टर मेनेज सर वरदल भूकंपाल इलांट वाट की संबंधी सेंटर्स एक् उ अंड डिजास्टर मेनेज चटमचर वाट की संबंधी बेसीक्स एंड एक् दाका भूकंप जोन उ जोन विभज्चर इला बेसीक अंशाली उंटे सर अलगे पर्यावरण में वस्तु साधारण समस्या वाट रेमडीस एम प्रभुत्वक चर्यल वाट की संबंधी विवरण अट्ला भारत देश चरत्र सांस्कृतिक वारसत्व इप्दाका मन को प्रत्येक भारत देश चरत्र संस्कृति कल सिलबस इच्छेवा इपड़ चारीक सांस्कृति परम अंशाल प्रत्येक जनरल स्टडी चलवे प्रोत्साहन इंत सिविल प्रधानमंत्री कभी अंश इपूाण स्टेट पब्लिक सर्वी सर्वीस कमीशन वाल ग्रूप वन ग्रूप टू स्थाई अंशाल चप्पार वीट चला जाग्रत अध्ययन चेयर अवसर काबटे भारत देश चरत्र मरी सांस्कृतिक वारसत्व अंत कल कटू भारत देश में फर् एन एग्जापल दूसरे बोलडा आलय निर्माण शैली फर् एन एग्जापल नगर शैली उ दीने शिखर शैली अलस्तर रेडोद दखन शैली उदा वेसार शैली उ मूडोद द्रविड शैली उ कलींग शैली उत की शैली अंटे असल ये शैली आलया एक् उ दिन निर्माण शैली कम साधारण लक्षण इला अलगे केरला अड़ा नृत्य रीतलनाई नृत्य रीतलनाई 
అలాగే కర్ణాటక ఉంది మన దగ్గర ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉంది తెలంగాణ ఉంది ఇక్కడ నృత్య రీతులు ఏమి ఉన్నాయి ఏ నృత్య రీతులు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించినటువంటి పరిణామాలు ఏంటి ప్రభావాలు ఏంటి మార్పులు ఏంటి ఇట్లాంటి అంశాలు అంటే వారసత్వ సంపద సాంస్కృతిక వారసత్వ సంపద ఏదైతే ఉన్నదో వాటన్నిటినీ కూడా మనం అధ్యయనం చేస్తూ ఉండాలి వాటిని స్పెషల్గా చెప్పాం ఇక తెలంగాణ సమాజము సంస్కృతి సేమ్ తెలంగాణ సమాజం అలాగే సంస్కృతి మన సంస్కృతి ఏంటి వారసత్వ సంపద ఏమున్నది అట్లాగే కళలు ఏమున్నాయి సాహిత్యం ఏమున్నాయి ఇది స్పెషల్గా జనరల్ స్టడీస్లో చెప్పారు కాబట్టి దీన్ని చాలా ప్రత్యేకంగా అధ్యయనం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది తెలంగాణ చరిత్రతో పాటు చదివే సంస్కృతి వేరు ప్రత్యేకంగా తెలంగాణ సంస్కృతి ఆధునికంగా కనిపిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ సంస్కృతి ఏంటి తెలంగాణలో మాండలికాలు ఏంటి తెలంగాణ యాస ఏంటి భాష ఏంటి తెలంగాణలో తొలి రచనలు ఎట్లా వచ్చినాయి అండ్ ఇప్పుడున్నటువంటి తెలంగాణ ఉద్యమానికి దోహదం చేసినటువంటి సాహిత్యం ఏంటి అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రధానంగా కనిపించేటువంటి కళారూపాలు ఏంటి జానపద కళారూపాలు ఏంటి గిరిజన కళారూపాలు ఏంటి ఇలాంటి వాటన్నిటిని కూడా ఇందులో చదవాల్సి ఉంటుంది అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్ర విధానాలు తెలంగాణ స్టేట్ పాలసీస్ ఏమేమి పాలసీలు ఉన్నాయి వాటికి సంబంధించిన విధానాలు ఇవి చాలా చాలా జాగ్రత్తగా చదవాల్సి ఉంటుంది లేటెస్ట్ పాలసీల దాకా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు ప్రారంభమైనటువంటి పాలసీలు ఏమున్నాయి వాటి యొక్క పనితీరు ఎట్లా ఉన్నది వాటిని ఎప్పుడు ప్రారంభించారు వాటి యొక్క పర్యవసనాలు ఏంటి పరిణామాలు ఏంటి అనేది చూడాలి ఇక సామాజిక వర్జన అంటే లింగపరమైనటువంటి వివక్షత కులపరమైన వివక్షత తెగపరమైన వివక్షత వికలాంగులకు ఏం హక్కులు ఉన్నాయి వారి పట్ల ఉన్న వివక్షతలు ఏంటి వారి కోసం ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నటువంటి చట్టాలు ఏంటి వారి కోసం ఉన్నటువంటి అవకాశాలు ఏంటి ఇట్లాంటి సమ్మిళితమైనటువంటి అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని గురించి కూడా ప్రత్యేకంగా చదవాలి ఇంకా నెక్స్ట్ లాజికల్ రీజనింగ్ అండ్ ఎనాలిటికల్ ఎబిలిటీస్ డాటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ సో అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే మనకు మన భాషలో చెప్పాలంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ అని చెప్పొచ్చు అంటే అరితమెటిక్ అండ్ రీజనింగ్ ఈ అంశాలు తెలిస్తే చాలు వీటిలోంచి మనకు గట్టిగా ఒక ఇరవై బిట్ల వరకు అడగవచ్చు ఎందుకంటే ఈ మధ్యకాలంలో చాలా తక్కువ ప్రియారిటీ ఇచ్చినటువంటి అంశాలు ఇది కూడా ఒకటి ఇక నెక్స్ట్ ఫైనల్గా బేసిక్ ఇంగ్లీష్ సో గ్రూప్ వన్ స్థాయి ఎగ్జామ్లో ప్రత్యేకంగా ఒక ఇంగ్లీష్ పేపర్ను పెట్టారు అది క్వాలిఫయర్ అవ్వాలి ఖచ్చితంగా క్వాలిఫయర్ పేపర్గా పెట్టారు కానీ ఇక్కడ సపరేట్గా ఒక ఎగ్జామ్ పేపర్ పెట్టేటువంటి అవకాశం లేదు కాబట్టి గ్రూప్ టూ స్థాయి అభ్యర్థికి సాధారణ ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానం ఉండాలి కాబట్టి ఆ ఇంగ్లీష్ పరిజ్ఞానాన్ని టెస్ట్ చేసే ఉద్దేశంతో పదవ తరగతి స్థాయిలో ఉన్నటువంటి బేసిక్ ఇంగ్లీష్ మీద మనకి క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి సుమారుగా పది నుంచి పదిహేను క్వశ్చన్స్ అడిగేటువంటి అవకాశం ఉన్నది అండ్ మొన్న పదిహేను క్వశ్చన్స్ అడిగారు కాబట్టి ఇది జనరల్ స్టడీస్లో ఉన్నటువంటి సాధారణ అంశాలు వీటిని చాలా జాగ్రత్తగా చదువుకోవాలి ఇది గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి అంశం దీంతో పాటుగా స్టాండర్డ్ బుక్స్ అనేవి చూసుకోవాలి మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను స్టాండర్డ్ బుక్స్ కోసం తెలుగు అకాడమీ పుస్తకాలతో పాటు మార్కెట్లో ఉన్నటువంటి ఒక మంచి స్టాండర్డ్ బుక్స్ని తీసుకొని చక్కగా నోట్స్ ప్రిపేర్ చేసుకొని ఫాలో అవ్వడం మంచిది అండ్ గ్రూప్ టూకి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి కోచింగ్ మీకు అచీవర్స్ అకాడమీ మీకు అందిస్తుంది ఆన్లైన్లో మీకు పూర్తి స్థాయి వివరాల కోసం అని చెప్పేసి అచీవర్స్ నెక్స్ట్ అనే వెబ్సైట్లోకి లాగిన్ అవ్వండి దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవచ్చు థ్యాంక్ సో మచ్